American Breakfast, 140 bahts avec un café, un jus d'orange. C'est les tarifs, hein. Bon, apparemment, ça déborde à Bangkok également. Hein. C'est là qu'on est à un moment critique. Parce qu'à partir du moment où ça commence à être inondé, pour l'instant, c'est pas encore très très haut. Ça va à peu près. Mais le problème, c'est que s'il continue à pleuvoir, eh ben, ça va monter et c'est là que ça va commencer à faire beaucoup de dégâts. C'est maintenant qu'il faut que les pluies s'arrêtent. Ah ouais, il y a carrément des usines qui sont sous l'eau, quoi. Oh là là. Oh, c'est pas bon, hein. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous faire une petite recommandation. Hier, je suis resté dans ma chambre d'hôtel. Hier après-midi, en tout cas, j'ai regardé des vidéos et j'ai regardé notamment un documentaire sur la chaîne YouTube d'Arte concernant Isaac Asimov. Alors, si vous ne connaissez pas Isaac Asimov, c'est l'un des plus grands auteurs de science-fiction du XXe siècle. Peut-être pour moi-même le plus grand de tous. L'inventeur du terme « robotique ». Euh, l'inventeur des trois lois de la, ro de la robotique, un vrai visionnaire, hein, quelqu'un d'exceptionnel. De, Ce gars-là avait anticipé quand même plein de choses qui sont en train d'arriver. C'est très très intéressant si vous avez 50 minutes à perdre ou même 50 minutes pour vous cultiver un petit peu, eh ben vous pouvez les consacrer à ce documentaire. Mmh, L'intérieur du casque est encore humide. <rire> Allons voir ce que Korat a de beau à proposer. Korat était également une ancienne ville fortifiée, là sur ma droite. C'est la vieille ville, il me semble, car euh, je vois un canal. Et on a une espèce de carré, hein, comme à Chiang Mai, pareil. J'irai faire un tour tout à l'heure. Eh ben ça me change, hein. j'ai mis à peine 10 minutes pour arriver ici. Ça fait plaisir. Oh, puis un 7 Eleven. <rire> Premier arrêt de la journée au Wat Salaloy. Si je suis venu ici, c'est parce que ce temple a l'air assez particulier. En tout cas, il ne ressemble à rien de ce que j'ai vu jusqu'à présent. Bah, vous me connaissez, hein, dès que je vois un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire, j'ai envie d'aller le voir. Il est temps de vous montrer un petit peu qu'est-ce que ce temple a de si particulier et pourquoi je suis venu le voir. Avant ça, laissez-moi vous dire qu'il y a beaucoup de monde ici. Hein. Je pense que ce temple doit être euh, très très connu. Il y a pas mal d'hôtels, d'endroits différents pour, euh, pour la prière. Oui, je pense que ce temple est important. Et oui, c'est ce qu'on pourrait qualifier de temple moderne. Vous avez vu ça J'en avais encore jamais vu auparavant. Allons voir si l'intérieur est aussi surprenant que l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que ça vous plaît, un temple à l'architecture moderne Eh ben moi, j'aime beaucoup. J'aimerais bien en voir plus souvent des comme ça. C'est très rare, hein, vous voyez, après tous les temples que j'ai visités, c'est le premier que je vois dans le genre. J'aime beaucoup les lignes de la toiture. C'est vraiment chouette. Et puis j'aime bien l'intérieur aussi très dépouillé, tout blanc, comme ça, avec ce grand Bouddha blanc tout au fond.
Il est chouette ce temple, il y a tout un tas de trucs autour hein, qui sont faits pour que bah, vous puissiez vous promener, vous détendre, chiller tranquille, c'est sympa quoi. Puis les gens aiment ça, ils viennent prendre des photos. Non, c'est chouette, <rire> ça me plaît bien. <rire> Bien, alors ce temple est validé hein, carrément, hein. temple très original, des choses à voir aux alentours, de quoi se promener, chiller tranquille, et il y a même un café à l'intérieur, voilà, je veux dire, euh, il a tout ce qu'il faut pour que vous veniez le visiter, ça c'est sûr. <rire> et en plus il est facile d'accès car il est dans la ville de Korat, hein. pas besoin de faire 50 bornes pour vous y rendre. Ma visite ici est terminée. Je suis en train de jeter un œil au canal qui passe juste à côté du temple. L'eau est assez haute. Bon, il y a encore un peu de marge ici, hein. mais je pense quand même que, <rire> que c'est bien haut. Hein. Je vais vous montrer ça de suite. Vous avez vu, hein, le courant est très fort. Ça circule vite à la surface de l'eau. Allez, prochain arrêt dans 2,5 km. Oh, ça va me faire du bien de ne pas trop rouler aujourd'hui. Ah, c'est vraiment comme Chiang Mai hein. on a le canal et on a les traces euh, les anciennes murailles là, le long du canal alors à Chiang Mai on est plus sur un carré ici c'est plus un rectangle mais à part ça c'est la même chose allez il est temps de rentrer à l'intérieur de l'ancienne ville de Korat C'est marrant cette terre de déjà vu. Hein. J'ai l'impression d'avoir été téléporté à Chiang Mai là. Euh... <rire> Et nous aussi voilà. Et... Royal Temple hein, les gars. Hop là. Voilà. Alors où suis-je arrivé Je suis arrivé au Wat Payap, temple royal. Et eh oui. Hein. Alors celui-là aussi, il a un style particulier. Hein. Ah, je suis content de voir des temples un peu différents. Bah, il n'est pas si différent que ça des autres temples, mais vous verrez, il, y a quand même, euh, il a quand même quelques singularités qui font qu'il sort du lot. Vous avez vu, hein, c'est pas commun ça, hein. ces courbures qu'on retrouve tout le long du temple, les pieds qui sont légèrement de travers. Vous voyez, on retrouve ces courbures un peu partout là, tout le long. J'ai pas l'habitude de voir ça. Hein. L'extérieur du temple est vraiment très chouette. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je suis très étonné de me retrouver seul dans ce temple. Hein. Je n'ai croisé personne. Je comprends pas le temple précédent, il y avait plein de monde et ici il n'y a personne et pourtant on est dans un temple royal. Il y a autre chose à voir dans ce temple, une grotte. Alors j'ai des doutes sur le fait que ce soit une grotte naturelle. Hein. Quand même, je vois pas comment il pourrait y avoir une grotte naturelle ici alors que tout est plat. Cave, voilà, c'est juste là. J'avais vu juste, c'est bien une fausse grotte. Mais vraiment, c'est super chouette, hein, c'est très très bien fait. Hein. Pareil, là, une quantité de travail hein, pour réaliser ça. 
toutes les pierres là ont été collées les unes aux autres. Et alors, il y en a certaines qui sont toutes petites. Non, non, c'est chouette. Hein. Je vais retrouver Cocotte et on va prendre un petit peu de hauteur pour avoir une belle vue, en tout cas, je l'espère, sur la ville de Corat. Pour l'instant, il fait beau. On veut que ça dure. Alors, je vais me rendre au Terminal 21, un centre commercial situé à même pas 5 minutes d'ici. Une fois arrivé là-bas, je vous raconterai une histoire à propos de ce centre commercial qui va vous donner la chair de poule. Ah, vous voyez la tour là-bas C'est là-haut que je peux monter. Vous voyez, mignon Alors, où est-ce qu'il est de parking à des euros Ok, alors on va prendre notre ticket. Il y a la plaque. On va le faire. Ok, on Laissez-moi prendre une photo pour me souvenir où je suis quand même. LG1 demi E3 et LG1 demi D3. Ok. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai pris l'ascenseur au niveau du parking en bas et regardez où je débarque. <rire> Incroyable. Par contre, il va falloir que quelqu'un leur explique que les champs élysées c'est dans le 8e arrondissement et pas dans le 21e arrondissement. Je sais pas d'où ils ont sorti ça, 21e arrondissement. Et alors, c'est pas fini Non, non, c'est pas fini. Il y, a, il y a plus fort encore, attendez. C'est juste là. <rire> c'est pas fou, ça Je suis sous la tour Eiffel, en plein milieu de Corate, à plus de 10 000 km de Paris, quoi. Incroyable <rire> Trop fort Donc ici, c'est l'étage Paris. Au-dessus, ça a l'air d'être l'Angleterre. Et puis, il y en a encore d'autres après. Bah, c'est la même chose que le Terminal 21 à Bangkok, quoi. Alors, euh, je vais essayer de trouver le Skydeck. C'est la grande tour hein, qui permet d'avoir une vue euh, panoramique sur la ville. Le moment est venu pour moi de vous raconter cette histoire glaçante qui a eu lieu en partie ici, au Terminal 21 à Corat. En février 2020, un militaire stationné dans la base militaire située à Corat a pété un câble. Il a tué son officier supérieur, deux autres de ses camarades, s'est équipé en armes de guerre, a volé un Humvee et s'est dirigé vers le Terminal 21. Sur sa route, il a tué des personnes. Arrivé ici, il a fait feu sur tout ce qu'il croisait. Et en même temps, il postait des updates sur sa page Facebook. Il a même fait apparemment un live stream. Bilan de cette tuerie de masse, 29 morts, 58 blessés avant que le tueur soit enfin arrêté et tué par un policier. Ça reste à ce jour la plus grande tuerie de masse de Thaïlande et ça a eu lieu exactement ici au Terminal 21. Allez, assez parlé de choses négatives. Je prends les escalators, je grimpe au dernier étage pour accéder à la tour. Il est fort probable que je mange ici. Hein. Si je trouve un coco curry à l'étage consacré à Tokyo, je vais m'arrêter ici pour manger. Oh, tellement de trucs <rire> On va regarder sur la borne. Voyons voir s'il y a un coco curry. Co. Ah oh non, il n'y en a pas Non Oh, ça m'empêchera pas de manger ici quand même, hein, parce que là, il y a plein de choix et du coup, euh, j'ai quand même envie de jeter un œil. Quatrième étage, là, San Francisco. Bon, bah le Golden Gate, hein, forcément. Ok, 
Ok, coupon cap. L'accès au haut de la tour est gratuit. Ça, c'est cool. Super. Punaise Ils ont des toilettes japonaises dans les chiottes du Terminal 21 à Korat. Incroyable C'est les premières toilettes japonaises que je vois depuis que je suis arrivé en Thaïlande. Dans un centre commercial, c'est fou, hein Ah, ils ont pas fait les choses à moitié, hein bon, Bah c'est con, hein J'ai pas envie, donc je vais pas pouvoir les utiliser, c'est trop dommage. <rire> je vais les manger au Sukiya, Tokyo Balls and Noodles. Alors, je vais pas manger de nouilles, hein, de ramen, mais on va prendre, euh, vous savez, des bols avec du riz et puis de la viande dessus, comme on peut trouver un peu partout au Japon. Typiquement le gyudon. Il y a small, medium, large et extra large. Je l'ai pris en large parce que j'ai un petit peu faim quand même. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas mangé ça. Waouh <rire> Très très content. Eh bien, c'est ce qu'on peut appeler un service express. Hein. Sitôt commandé, sitôt servi. Mmh. Ah, ça c'est pareil, hein. c'est un plat très simple. J'adore ça, c'est très bon. Et c'est du vrai riz japonais. Hmm. Alors j'en ai pour 178 bahts, 139 bahts le bol large, 39 bahts pour le thé à la pêche. Comment est-il d'ailleurs Oh c'est bon, oh oui. Le gyudon, vous pouvez en faire à la maison. C'est un plat très simple à réaliser. Oh, ça fait tellement plaisir de manger hein, du riz japonais. Après plus de 6 mois à manger du riz thai. Ah oui, ça fait très plaisir. La forme, la texture, le goût, très très différent. C'était très bon, j'ai bien mangé. J'ai été m'acheter un adaptateur pour mon téléphone permettant de brancher un casque filaire sur l'iPhone. Car vous n'avez pas de prise jack sur l'iPhone, il vous faut un petit adaptateur. J'en ai déjà un, j'ai peur qu'un jour il tombe en rade. Et si je me retrouve au milieu de nulle part sans ça, ça va clairement m'embêter. Donc j'en ai pris un d'avance. Et ben, c'est le même prix qu'en France. Hein. C'est même plus cher j'ai l'impression. Là, j'ai payé l'équivalent de 11 euros et je crois qu'en France, c'est 10 euros. Pas cool, hein <rire> Des viennoiseries. Eh ben, vous savez quoi On va tester. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre Eh oui, on va prendre un croissant. 22 bahts. Ça va Et un pain en raisin. Bah ben oui, évidemment. Oui, ils sont petits. Ils sont riquiqui. 41 bahts pour un petit pot en raisin et un croissant de taille normale. Alors c'est marqué dessus, en plus il y a des petits stickers euh, au niveau des présentoirs. C'est indiqué recette française. Hein. Je suis curieux de voir ça. Ah, je suis pas du tout au bon endroit là. Les viennoiseries, je les garde pour tout à l'heure. Je les mangerai en même temps que je boirai un café. Ah, cocotte. Elle est toujours là, c'est cool. C'est l'heure de goûter ces viennoiseries recette française. Bon, le croissant est clairement pas fou, mais il n'est pas immangeable non plus. Après, je suis sûr qu'une fois que ça sort du four, quand il est encore chaud, ça doit être différent. Ben non, honnêtement, pour 22 bahts, il est meilleur que plein de croissants que j'ai mangés qui goûtaient 2, voire 3, même des fois 4 fois le prix. Hein. Je comptais aller faire un tour dans le parc. Je suis sorti du centre commercial, euh, j'ai pris une rincée en 10 secondes chrono, j'étais trempé. Ça s'arrêtait presque aussi vite que ça a commencé. Et puis euh, ensuite, euh, sur la route, je me suis arrêté pour, euh, bah, pour prendre ça au 7-Eleven. Et juste avant d'arriver au 7-Eleven, à nouveau une rincée, alors que le ciel n'est pas très nuageux, c'est assez bizarre. Donc il y a des espèces d'averses de, euh, hyper violentes, hyper courtes. Et puis ça s'arrête immédiatement après, et euh, honnêtement c'est bon là. Bah, D'ailleurs, je suis encore... Euh, je suis encore trempé, donc euh... ouais, c'est bon pour aujourd'hui. Hein. 
Ouais, le temps est vraiment bizarre. Hein. Mon mini pan en raisin. Même chose que pour le croissant. C'est pas fou, mais c'est mieux que certains que j'ai déjà mangés. Ils ont mis un peu trop de cannelle. D'ailleurs, normalement, les pans en raisin, il n'y a pas de cannelle. Hein. Bon, ils sont pas mal quand même. 41 bahts pour les deux. Ça va. Demain, je quitte Corat pour me rendre je ne sais pas où. <rire> J'ai toujours pas décidé, j'ai même pas vraiment regardé à vrai dire. Je me limite à des trajets d'environ de, deux heures hein, pour me rendre d'une ville à l'autre. Alors je regrette hier de ne pas avoir pu visiter un peu plus. Alors il y a d'autres choses que je voulais voir ici. Notamment je voulais aller à Pimaï, qui est pas très loin de, de Korat. Aller voir un ancien temple Khmer. Et même il me semble qu'il y a un site archéologique où on peut aller voir euh, des vestiges d'habitation de l'époque et tout ça. Mais bon, euh, voilà, ça s'est pas fait. C'est pas grave, hein <rire> C'est pas grave.